，成分的仪态又来了。追剧的空档，仪态把落下的选秀都补齐了。于景天、孙艺涵、唐九州、光头霸总梁森，真的太抢眼了，连导师都瞬间化身吃瓜人哦，不，吃长人。也是舞台这么精彩，边干饭边欣赏才对嘛。创家青几百个弟弟，几十个舞台，没点耐性，没点记忆力，真的一不小心就串戏了。加上两倍速，仪态已经好几次眼花缭乱。尽管这样，还是不能阻止我循环刷青三一公舞台，简直太好看了。光头梁森出场的时候，仪态已经做好循环的准备了。话说他的嗓子是吃了多少张 CD， 连唱 rap 都像在唱情歌。刘俊的舞台更是封神，个人 solo 就能炸翻全场，团队合作更是带飞。这么有质感的舞台，不多看几遍真的太亏了。于景天的战损装不能太磕了，静态图我都收藏好了。这边刚看完弟弟们的舞台，转头仪态又被《听你三》的试听版主题曲洗脑了，我也就单曲循环了一上午吧。不过要是主题曲直拍出来，我应该会更疯狂吧，毕竟好听的歌再配上弟弟们的高颜值，就很好磕啊！一想到于景天看着镜头边笑边跳舞，眼睛还亮晶晶的，期待值就拉满了。忘记说，仪态看完《听你三》的一攻，已经彻底粉上于景天了。在我对男团的认知中，于景天称得上标准的韩风男团味的一个。毕竟之前在韩团四零四也是崭头露角的存在，虽然最终因为一些原因没能出道，但是进了韩国决赛圈的人实力能有多差？几次舞台足够证明他的实力。远的不说，就说刚刚结束的一攻，仪态特别回放了英雄组的表演 ，C 位 Tony 的表情管理真的绝了，好吗？但在 a d d i n g Pose 结束后，他差点都站不稳了，也是真的让人心疼。如果不是后台队友 Q 了他一句“带双腿上场，专心看舞台”的仪态，真没发现他受伤了。没想到的是，表演完他最担心的竟然是怕影响到整组票数。这么坚强，还总是为团队着想的弟弟，怎么会不圈粉？当 Lisa 表达自己对他的脚伤的担心时，他还傻兮兮的一笑，心疼早就不能表达仪态这会儿的心情了。我只想说，他可以通过这档节目彻底走红，请把于景天给我火打在公屏上，他绝对有这个实力。长相当然也不用说，中舞台从选曲到编曲再到编舞，于景天不仅亲自参与创作，每个环节还死磕，确保做到极致。接受采访的时候还谦虚到不行，说这首歌可能是他目前的实力驾驭不了，除了创作力满格，他的台风也很稳。高音还得到了导师李荣浩的赏识，他绝对有当爱豆的潜质啊！仪态又忍不住去翻了相关物料，于景天太让人惊喜了吧！喜欢滑雪考到了滑雪教练证，喜欢游泳考了救生员证，这完全就是宝藏弟弟啊！有什么是他学不会的吗？深入考古了一下，仪态又有新的发现。二零一九年，他参加了韩国男团选秀 Produce 一零一，以十九名的位次顺位进入决赛圈。他不仅成为了本档综艺《中国爱》仅存的独苗，更是决赛圈唯一的非韩国籍选手。他担当 C 位的表演，每一帧画面都 A 到爆炸，连韩网都一边倒的夸赞。这样的成绩应该早就出圈了吧？但他偏偏拿到了虐粉的剧本。此后连续两场公演，他都没有获得什么存在感，要么就是有分词，但是镜头被一剪没，或者直接就不给他太多分词的机会。明眼人都看得出，他是直接拿到了淘汰的剧本。更要命的是，在中国出生、加拿大长大的 Tony 完全不会韩语，面对同样的单曲练习，他就要比别人多付出数倍的心血。在第一次考核中 ，Tony 因为发音不准，把歌词唱得近似两点半起床，引发导师爆笑。即使短时间内完全记不住歌词与舞蹈，他还是坚持对着镜头跳完了一整首歌。最后还大喊了一句“对不起”，在场的导师、选手都感动了。好不容易在第二场公演主动竞选英文曲目 C 位，在他排名更靠前、英文更好的情况下，韩国组员却完全无视了他的意见。而后该组经历换 C 位风波，即使是老师也夸他是组内能把唱跳都消化得很好的两名选手之一。韩国组员依然把票投给了另一位选手。最后这场公演除了合唱部分，他只有一句词儿。后面好不容易凭借实力在公演中单 C， 在训练时却也没有什么话，干脆在角落里傻乐。本来就语言不通，又拿着这种祭天的剧本，这次顺位发布，他也就基本告别了比赛。
。但 Tony 硬是凭借着惊人的意志、超强的业务能力，在仅剩的几秒镜头前为自己强行续命，一路冲到十九名。以太真的被虐哭了。相似的故事也出现在了《听你三》。在和经纪公司签约后，于景天的资源一直不太好，将近两年处于待业状态。好不容易参加《青泥三》，圈了不少粉，结果参加节目没多久，原来的经纪公司又出来抢戏了，说于景天单方面解决经济合约，公司并没有同意他参加《青三》，所以他私自参加节目属于违约行为。面对这一行为，星宇音乐出来回应了。没错，就是他参加节目时显示的那家公司，表示合约已经解除，相关纠纷事宜已经交给了法院处理。但托尼岳父的剧情一直没有结束。听你三练习的时候不慎滑倒，直接九十度垂直扭伤脚踝。当被医生告知如果不加重视，很有可能再次受伤。都这样了，该重视一下了吧？没想到他依然十分乐观，还说不是骨折就行。这也坚强程度，连路人都看不下去了。义工表演前，有粉丝拍到于景天受伤，拄着双拐去上班。看到照片的时候，以太直接泪目，要不要这么虐呀？虐归虐，他的实力真的强。从节目开始就备受关注，导师不吝啬赞美，学员更是夸他唱跳厉害，就连青三选手氪金榜他都位列第一，而且还是目前为止首位突破两百万的选手。看看他的眼，眼靠的仪态已经入坑了。再听听他唱英文歌，也太酥了吧！舞蹈也亮瞎眼，除了唱歌跳舞，颜值高，滑雪、游泳样样行。他还会画画，看看他给粉丝的礼物，仪态真的实名羡慕。据说学习成绩也很好，就读的是温哥华排名第一的公立中学。这难道不是传说中别人家的孩子吗？人红是非多，当你出名了，黑历史免不了就要被拿出来溜溜了。这些零零后爱豆好处之一，就是爱豆的黑历史都是高清的，平翘舌不分。人类又在时期，在韩务工期间被节目组安排的女鬼吓到，瞬间变成人间拖把，挑战魔鬼二倍速舞台。如今在青你三舞台，喜剧人终于可以大展身手。这一季他的目标是当下一季导师，还贡献了不少喜剧人名场面，促使一面软硬，一个不留神就粘在天花板上。然后又猝不及防地掉地上了，接都接不住。对梁森的头发还有一种说不清道不明的执念。直播的时候也笑到不行，搞笑艺人失权了。最后放几张弟弟的帅照，还没粉上了，可以抓紧入坑了。从来没有什么大魔王人设，降维打击更是不存在。于景天能像金天这样优秀，靠的从来都不是虐粉或者恶意营销。他之所以能走到这一步，都是牺牲了自己的睡眠，拼了命努力换来的。这么努力又上进的弟弟，谁能不喜欢呢？诚如金靖所说，对广大秀粉、制作人而言，在每一位 pick 的爱豆身上，或许也看到了自己的影子。心疼于景天的粉丝，或许也是在心疼那个暂时未能发光、默默努力的自己。最后一句，愿每一位努力上进的秀人都能得偿所愿。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点和关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。